Bonjour, donc ce tuto complète le premier tuto que j'ai réalisé, donc je vous le montre maintenant. Il se trouve ici. Celui d'aujourd'hui ne vous apporte que la méthode préconisée par SketchUp. Je ne vais pas tout réexpliquer ici. Si vous souhaitez tout connaître sur les calques ou les balises qui sont renommées depuis SketchUp 2020, je vous invite à regarder donc le tuto que je viens de vous montrer ici entouré. Vous apprendrez à créer des calques, changer les dessins de calques, les couleurs par calque, les options en plus à partir de la version 2020, etc. Donc vous allez voir, il est très complet. Pour retrouver ce tuto, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de repasser par ma chaîne avec le nom qui est inscrit ici. Ou alors, vous attendez d'arriver à la fin du tuto et vous aurez le raccourci qui permet d'y accéder directement. Pensez à vous abonner en cliquant sur ce bouton ici et à cliquer sur les pouces j'aime, merci bien. Et on commence par repasser sur SketchUp. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vous explique comment utiliser au mieux les balises en évitant les erreurs. Je n'ai pas suffisamment parlé de la bonne pratique à suivre dans l'autre tuto, mais ce n'était pas vraiment le but. J'aurais dû le faire certainement. J'utiliserai le mot balise et pas calque, car c'est la nouvelle version de SketchUp, mais pour les anciennes versions, dites-vous bien que le mot balise, c'est un synonyme de calque. C'est parti, donc voilà les différentes étapes. Dans un premier temps, c'est préférable de créer les balises à l'avance. Donc je reprends les mêmes que celles que j'ai utilisées pour l'ancien tuto. Donc ici, je vais créer ma première balise mur. Donc j'ai écrit calque, bien sûr, parce que je suis sur 2017. Ici, donc je vais rajouter les cloisons. Et ensuite, on rajoute le toit. On pourra toujours en ajouter facilement quand on veut, c'est pas un problème. Deuxièmement, il ne faut jamais rendre actif une autre balise que Layer 0 donc pour 2017 ou sans balise pour 2021. Je vous affiche donc les deux fenêtres côte à côte. Donc là, on a 2021 ou 2020 et donc 2017. Pour 2017, le calque actif, c'est celui qui a ici le point noir. Et ici, pour 2020-2021, le crayon. Ce n'est surtout pas la ligne ici qui est sélectionnée, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc bien se rappeler de ça, c'est important. Alors on va commencer par dessiner les murs. Donc même si je sélectionne le cloison, vous voyez le calque actif, c'est toujours Layer 0, ou sans balise en 2021. Donc je prends l'outil rectangle. Ensuite on va faire un décalage. On pousse. En triple clic. Et là je crée donc un groupe ou un composant. C'est l'un ou l'autre. Maintenant ces murs... Il se trouve dans Layer 0. On le voit ici, ou on le voit aussi dans Info sur Entité, Layer 0. Donc moi, je n'utilise pas Info sur Entité, je préfère utiliser cette fenêtre-là. Donc c'est une barre d'outils, pardon, c'est bien plus rapide, je trouve. Et cela permet de gagner de la place ici, dans notre palette. Donc du coup, je ferme. Donc mon groupe est sélectionné. Je clique ici et je mets sur Mur. Donc maintenant, si je masque Mur, on ne les voit plus. Je dessine une cloison rapidement. Je la sélectionne, donc triple clic. Je crée un groupe ou un composant, comme d'habitude, et là je la mets donc dans cloison. Et pour finir le toit, donc je trace un rectangle. Je trace un point milieu. Je déplace l'onde de l'axe bleu. Je prends l'outil rectangle et je ferme le toit. Par dessous triple clic crée encore un groupe et là je change de calque et je le mets donc dans toi donc vous aurez compris que quand j'utilise calque c'est balise hein, forcément donc là je viens de le faire plusieurs fois donc euh, excusez moi au final toutes les entités qui m'ont permis de dessiner mes murs ma cloison et mon toit se trouvent dans layer 0 et en revanche les trois groupes que j'ai créés se retrouvent chacun dans leur propre balise qui est ici donc si je décoche mur, il disparaît, cloison et toit, je recoche tout. Et cette fois je décoche layer 0, donc là il me dit que je ne peux pas, donc il faut que je rende actif un autre calque pour pouvoir le déverrouiller. Et rien ne disparaît, donc c'est bon, ça fonctionne. Ne pas oublier surtout de remettre actif la balise, donc layer 0 ou sans balise. Je peux vérifier encore ici, et en prenant, donc là on ne le voit pas dans la vidéo, mais on coche couleur par calque. On voit bien donc que j'ai toutes mes couleurs, donc ça marche. Si je déplace le toit, on va voir la cloison qui est d'une troisième teinte. 
Donc là, les couleurs se ressemblent un petit peu trop, mais euh, on voit dans l'autre tuto comment changer les couleurs ici de nos balises. Donc je résume. On crée d'abord les balises. On peut toujours en rajouter plus tard, c'est pas un souci. Il suffit de cliquer sur le plus et de rajouter une balise. On laisse Layer 0 ou sans balise actif. Donc il faut bien cocher le point ici ou sur 2021, on a vu, on avait un stylo ici. On dessine, on crée les groupes ou les composants et on les met dans la bonne balise. C'est cette méthode qu'il faut utiliser pour éviter le maximum d'erreurs de balise ou de calque, bien sûr. C'est vrai que cela oblige donc à créer des groupes, à éditer les groupes pour les modifier. Mais c'est la technique préconisée par SketchUp qui offre le moins de problèmes. Donc merci pour les pouces j'aime à la fin de la vidéo. Merci et à bientôt.